വെൽക്കം ടു കുക്ക് ഹൗസ് മാജിക് അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഹോം മെയ്ഡ് പനീറിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക വീട്ടിൽ പനീർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആകാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലോപ്പ് ആകില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റേക്ക് ആ ടേസ്റ്റോടുകൂടി ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അര കിലോ ചിക്കൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇനി മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒരു പതിനാലെണ്ണം ഏഴ് ചെറിയ തക്കാളി അല്ലെ നാല് വലിയ തക്കാളി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഉലുവയുടെ ഇല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാൽ മുതൽ അര കപ്പ് വരെ ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺസ് ഉള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണേ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഉപ്പും വിനീഗറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുകയാണേ അപ്പം നല്ല കട്ട തൈര് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇൻ കേസ് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള തൈരാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തതിന് പകരം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഗുലർ ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കുക എന്തായാലും കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം തൈരിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീരോ വിനീഗറോ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കുറേ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയമിനും ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും തൈരോ വിനീഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു പാൻ 
പിന്നെ ഞാനൊരു പതിനാല് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ശരിക്കും മാറണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏഴ് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് വലിയ തക്കാളിയാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ നാല് വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പഴുത്ത ചുമന്ന തക്കാളി വേണം ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അധികം പഴുക്കാത്ത തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പുളിയായി പോകും ബട്ടർ ചിക്കന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പഴുത്ത ചുമന്ന തക്കാളി തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ലവണ്ണം കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് ഉടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയും ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ബേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതേ പാൻ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പട്ട ഒരു ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇനി ഇതും ഒന്ന് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്പിളാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും ബട്ടർ ചിക്കന് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുമല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മിക്സിയും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേ അരപ്പ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കാണുമല്ലോ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഗ്രേവി നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പം കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ആവണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഒരു എട്ട് തൊട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഗ്രേവി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം ചെറിയൊരു പുളിയാണല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേവി നല്ല റിച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ